जुल्फों के साए में जीना है मुझको दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको जुल्फों के साए में जीना है मुझको दिल की पनाहों में रखूंगा तुझको इस बेकरारी में आए करार इस बेकरारी में आए करार नहीं कुछ सिवा प्यार के नहीं कुछ सिवा प्यार के आके तू लग जा गले मेरे यार नहीं कुछ सिवा प्यार के हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है अनुपात और समानुपात का चौथा क्लास इससे पहले कि तीन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है पार्ट वन से देखिएगा गणित में कुछ भी नहीं आता ना अनुपात का मतलब नहीं आपको पता है कि अनुपात का मतलब बटा होता है इतना भी नहीं पता है पार्ट वन पहले पार्ट टू फिर पार्ट थ्री तब देखिएगा इस वीडियो को आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती है इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन आपको देखना बिल्कुल जरूरी है दोस्तों हालांकि समझ में यहां भी आएगा लेकिन मैंने जो आपसे कहा कि अगर अनुपात का मतलब बट्टा इतना भी नहीं पता है कि अनुपात कहते किसको हैं तो भी आपको गणित आ जाएगा आप पार्ट वन से देखिए मेरा चैलेंज है और हाँ देखना आपका काम है मेरा काम केवल पढ़ाना है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगेगा ना नए व्यूअर हो तो चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब करिएगा बेलाइकन दबा के और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा अभी कुछ ना कीजिए अभी इस पूरी वीडियो को देखिए तो चलिए बढ़ते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन आइए दोस्तों आपके सामने सवाल है आपके सामने कि a प्लस बी बट्टा सी बराबर b प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ इच रेशियो प्रत्येक अनुपात का मान दोस्तों जब भी आपको इस तरह से दिया जाएगा देखिए बट्टा में हो सकता है कि ऊपर वाला नीचे रहे या नीचे वाला संग वैल्यू जो है ऊपर रहे सी ऊपर रहता नीचे ए प्लस बी लिख देता ऐसा भी रह सकता था ये पलट के भी रह सकता है बीच बीच में बराबर रहेगा ये तीन टर्म में दिया हुआ है हो सकता है चारों टर्म में रहे दो टर्म में रहे कोई दिक्कत नहीं है तो कहता देखिए बट्टा का मतलब तो अनुपात है अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है तो इतना अबट्टा सी इतना बट्टा ए इतना बट्टा बी तो ये प्रत्येक अनुपात जो है किसके बराबर है तो देखिए वैल्यू वैल्यू भी ए एल यू वैल्यू ऑफ इच रेशियो यानी प्रत्येक अनुपात का मान प्रत्येक अनुपात का मान जब निकालना हो यानी वैल्यू ऑफ इच रेशियो तो ऊपर में लिखिएगा अंश का योग अंश का योग अब बट्टा में लिख देना है दोस्तों केवल हर का योग और कुछ ना करना है बड़ा सिंपल सा काम है सुनिए सभी अंश का योग तो सब अंश को जोड़िए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए जोड़िएगा दोस्तों ऊपर वाले पूरे को जोड़िएगा तो आपको पता है ए एक बार यहां और एक बार यहां ए दो बार दो बार बी और दो बार सी मिल जाएगा यानी दो बार ए प्लस दो बार बी प्लस दो बार सी और जबकि नीचे में ए बी सी यानी ए प्लस बी प्लस सी जोड़ में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है ऊपर में दो कॉमन ले सकते हैं तो दो कॉमन लेने का मतलब दो से इसमें 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 सब में भाग तो दो कटेगा ए बचेगा इसमें दो कटेगा बी बचेगा इसमें दो कटेगा तो सी बचेगा नीचे में आपका है वही ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कट गया इसलिए काट दिया यहाँ ब्राइकेट मतलब गुना है तब काट सकते हैं अब देखिए कितना हो गया हमारा आंसर दो यानी प्रत्येक अनुपात का जो मान है वो दो के बराबर है यानी वैल्यू ऑफ इच रेशियो कितना आ गया है दो आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 
आइए दूसरा सवाल हमारे सामने यदि a प्लस बी बट्टा सी बराबर बी प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी बराबर के तो के का मान किसके बराबर है ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा सवाल वही है केवल यहां बराबर में के लिख दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि आपसे कि के का मान किसके बराबर होगा तो आपको पता है ना ये टर्म ये टर्म ये टर्म सब आपस में बराबर और सब के बराबर भी के यानी के और इतना इतना सब आपस में बराबर है यानी प्रत्येक अनुपात का जो मान होगा वो के के बराबर ही होगा यानी इस सवाल में भी वैल्यू ऑफ हिच रेशियो ही निकालना है क्योंकि अगर इसका मान निकाल लो या इसका या इसका सबका मान तो समान ही और वो सब किसके बराबर के के बराबर यानी दोस्तों वैल्यू ऑफ हिच रेशियो वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा तो क्या करना है सब ऊपर वाला को जोड़िएगा दो बार ए दो बार बी दो बार सी तो दो कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया और नीचे में भी भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी है अब बराबर के हो गया इससे ये गया तो केवल बचा दो किसके बराबर के के बराबर यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी ठीक है तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलिए दोस्तों ये सवाल देख लीजिए a बट्टा b a बट्टा b प्लस सी बी बट्टा सी प्लस ए बराबर सी बट्टा ए प्लस बी हो तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है यानी वैल्यू ऑफ हिच रेशियो तो अंश का योग बट्टा में हर का योग लिखना है अंश का योग यानी सारे अंश को जोड़ो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ऊपर में और देखिए नीचे में b दो बार a दो बार c दो बार दो कॉमन लेकर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी से गया बच्चा वन बाई टू हमारा आंसर यही हो गया वन बाई टू कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन ए हो गया चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ आइए दोस्तों इस सवाल का जवाब देना है इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको समय भी नहीं लगेगा आपको इस सवाल का आंसर सीधा एक अनुपात दो हो जाएगा कैसे हो जाएगा उस ट्रिक को अभी हम बताएँगे आप ऐसे सवाल देखते ही जवाब दे दोगे पक्का सवाल आया और जवाब दे दोगे जैसे मैंने बोल दिया एक अनुपात दो आप कहेंगे सर हाँ आपको तो याद होगा हाँ याद तो है मुझे क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप देखकर कैसे इसका जवाब देंगे देखिए सबसे पहले हम आपको इसका प्रोसेस समझाते हैं तरीका बनाकर देखिए ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर एक अनुपात दो इसका मतलब ये सारे रेशियो आपस में बराबर हैं इसका मतलब अगर ए की वैल्यू कहा जाए तो एक और बी का वैल्यू दो C की वैल्यू एक तो D का वैल्यू दो E की वैल्यू एक तो F का वैल्यू दो क्यों क्योंकि इन दोनों में जो पहले है और इन दोनों में जो पहले पहले वाला का मान पहले वाला बाद वाला का मान बाद वाला इन दोनों में C पहले है तो एक हुआ मान D बाद में है तो दो हुआ मान E और F में E पहले है तो E का मान एक F का मान दो दोस्तों मान रखिए पी इन ए सी ई का ए सी ई पहला पहला है ना पहला वाला एक यानी यहाँ भी एक और गुना इसके जगह भी एक और प्लस आर और ई के जगह भी एक दोस्तों अनुपात अब पी बी बी डी एफ का वैल्यू दो दो है बी दूसरा है डी दूसरा है एफ दूसरा है और इधर दो है यानी इन सब का वैल्यू दो दो है इन सब का वैल्यू कितना कितना है दो दो है अब सुनिए एक काम करते हैं ये हो गया आपका P प्लस क्यू प्लस आर क्यों हो गया भाई क्योंकि एक से गुना तो P एक से गुना तो Q एक से गुना तो R P Q R हो गया अब अनुपात टू पी टू क्यू टू आर तो हम टू कॉमन ले सकते हैं टू कॉमन ले सकते हैं तो पी प्लस क्यू प्लस आर अब P प्लस क्यू प्लस आर से P प्लस क्यू आर प्लस आर कट गया इधर कुछ नहीं तो वन और इधर हो जाएगा टू यानी इससे एक बार में कट गया मान लो यानी एक अनुपात दो हो गया आपका आंसर कितना हो गया एक अनुपात दो तो अब जरा ध्यान देना है दोस्तों कैसे पकड़ना है कि आप एग्जाम में देखते ही इसका आंसर एक अनुपात दो कर देंगे तो देखिए या जो भी रहेगा उसका क्या आंसर होगा जरूरी नहीं कि सब सवाल का आंसर एक अनुपात दो ही होगा देखिए आपको देखना है पी क्यू आर पी क्यू आर कुछ ना कुछ लगातार कॉमन देगा जैसे पी क्यू आर इधर भी पी क्यू आर उधर भी अब कॉमन नहीं है ए सी ई तो ए सी ई को देखना है दोस्तों पहला पहला टर्म है ए सी ई इधर एक तो ए सी ई के बदले एक क्योंकि पी क्यू आर कॉमन होने पर कट जाएगा अभी आपने सोल्व किया ना तो आपको ध्यान में होगा अब इसमें पी क्यू आर तो कट जाता है बी डी एफ इसका वैल्यू कितना दो है क्योंकि बी डी एफ का वैल्यू दो दिया हुआ है 
आपका आंसर हो गया अब कितना एक अनुपात दो चलिए समझ में आ गया होगा चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल को यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर दो अनुपात तीन हो तो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू का मान क्या होगा आप देखो एम एन ओ एम एन ओ दोनों तरफ है एम एन ओ समझ लो खत्म हो जाएगा अब बचा पी आर टी दोस्तों पी आर टी पहला है तो इधर का पहला है दो अब देखो उसके बदले दो लिख लिया एम एन सॉरी एम तो हो चुका है क्यू एस यू क्यू एस यू दूसरा है और इधर दूसरा पद कौन है तीन यानी हमारा जो इसका आंसर बन के आने वाला है वो दो अनुपात तीन कैसे आने वाला है वो पिछली वीडियो में सॉरी पिछले सवाल में मैंने बता दिया है है ना तो कितना आसान है बहुत आसान है थोड़ा सा अपना टेक्निक का इस्तेमाल करना है सोचना है कि आखिर हम कैसे सवाल को आसानी से सोच सकते हैं इतना काम करना पड़ेगा अपने इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलिए दोस्तों इस सवाल को देख लिया जाए तो यहाँ पर x बट्टा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाई बट्टा एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड बराबर जेड बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड बराबर ए है तो ए का मान क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है कुछ ना करना आप देख रहे हैं कि ये प्रत्येक अनुपात ये बट्टा का मतलब अनुपात प्रत्येक अनुपात आपस में बराबर है और ये ए के बराबर है तो ये प्रत्येक अनुपात का मान किसके बराबर ए के बराबर तो प्रत्येक अनुपात का मान निकाल लिए तो ए का मान निकल गया यानी सब को जोड़िए तो वैल्यू ऑफ फीचर इस निकालने का क्या फॉर्मूला है अंश का योग बट्टा हर का योग तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया और नीचे में क्या करना है सब को जोड़ लेना है तो दो गो एक्स तीन गो एक्स और एक चार गो एक्स दोस्तों चार गो एक्स हो गया फिर चार गो वाई हो जाएगा क्योंकि एक आ दो तीन आ एक चार वाई चार वाई हो जाएगा और चार जेड होगा एक आ दो आ दो चार चार जेड हो जाएगा सब किसके बराबर ए के बराबर दोस्तों ऊपर में हुआ हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे में चार कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा बराबर ए हो जाएगा ध्यान दीजिएगा इससे ये कट जाएगा तो वन वाई फोर हो जाएगा कितना का मान ए का मान ठीक है दोस्तों तो वन वाई हो जाएगा हमारा आंसर बढ़ते हैं फिर हम आगे अगले सवाल की तरफ आइए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा कहता है सवाल कि यदि x बराबर फोर ए बी बट्टा ए प्लस बी हो तो x प्लस टू ए बट्टा एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी बट्टा एक्स माइनस टू बी का मान क्या होगा दोस्तों इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है जिसमें मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था ये पूरा टाइप पढ़ाया था ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के रूल पर जो सवाल होते हैं उस सारे सवाल का आंसर दो होता है दोस्तों चाहे सवाल में कुछ भी दिया हुआ हो ध्यान दीजिएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का क्या तरीका है अगर मान लीजिए कि a बट्टा बी लिखा हुआ है बराबर c बट्टा डी इसी को ऊपर जोड़ना है a प्लस बी कंपोनेंडो हुआ और उसी को फिर नीचे अंतर करके लिखना है तो डिवाइडेंडो हुआ यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो c प्लस डी और फिर c माइनस डी इसका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो ये बनाया गया तो अब यहाँ पर देखिए जरा जो चीज़ ऊपर जोड़ा हुआ है वही चीज़ घटाया हुआ है नीचे जो जोड़ा हुआ है वही नीचे घटाया हुआ है तो दोस्तों जैसे इतना के बदले इतना लिखा गया तो इतना के बदले इतना भी तो लिखा जाएगा अगर मैं आपके बराबर तो आप हो मेरे बराबर सीधी बात है यानी दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस सवाल को मैं पहले प्रोसेस से बता देता हूँ दो तो आंसर होगा ही आगे सारे सवाल ऐसे मिलेंगे तो आप दो ही आंसर मारना देखो इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो किया गया है इससे पहले ये वैल्यू रहा होगा x बट्टा टू ए और प्लस ये रहा होगा x बट्टा टू बी ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है इसी को जोड़ेंगे तो ऊपर इतना और घटा के लिखेंगे तो इतना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ कर ऊपर और इन दोनों को घटा के नीचे लिखा जाता यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान रख लीजिए x की वैल्यू कितना दिया हुआ है फोर ए बी बटा ए प्लस बी तो x के जगह हम फोर ए बी बटा ए प्लस बी लिख ले ये हमारा मेन बट्टा है अभी तो मेन बट्टा टू ए अब प्लस x के जगह हम रख ले फोर ए बी अब बट्टा ए प्लस बी और मेन बट्टा ये वाला और नीचे टू बी दोस्तों आपको पता है इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक इसके भी बट्टा में कुछ नहीं तो एक अब इतना में भाग हम इतना से कर रहे हैं 
लेकिन जब गुना में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा क्या हो जाएगा तो ऊपर में हमारा फोर ए बी बटा ए प्लस बी है और गुना में हो जाएगा वन बाई टू ए अब प्लस ध्यान दीजिएगा ये वाला प्लस ऊपर है आपका फोर ए बी बटा ए प्लस बी और मेन बट्टा चलिए यहाँ प्लस लिखते हैं मेन बट्टा कितना सॉरी गुना में लिख दीजिए ना गुना में गुना में लिख दीजिए वन बाई टू बी अब दोस्तों आप ए से ए को काट सकते हो दो से चार को दो बार में काट सकते हो ऊपर टू भी बच गया अच्छा बी से बी को काट सकते हो दो से चार को दो बार में काट सकते हो यहाँ बचा टू बी बट्टा ए प्लस बी टू बी बट्टा ए प्लस बी बचा और प्लस का चिन्ह ये वाला यहाँ बचा टू ए क्योंकि यहाँ बी से बी कटा दो से चार कटा तो ए बचा हुआ है तो टू ए बचा और बट्टा में ए प्लस बी बचा वहाँ भी ए प्लस बी अब दोस्तों ए प्लस बी हमारा एलसीएम हो गया तो देखिए ऊपर टू बी प्लस टू ए इसका मतलब कि टू ए प्लस टू बी भी कह सकते हो ऊपर में टू कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी और नीचे भी आ गया हमारा ए प्लस बी तो दोस्तों ये कट गया आपका आंसर निकल कर कितना आया दो आया तो याद रहे जब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के रूल में होगा सवाल तो वो बनेगा हमेशा उसका आंसर दो आएगा देखिए अगले सवाल को देख लेते हैं देखिए दोस्तों तो बाकी ये दो सवाल इसे भी देख लीजिए यदि x बराबर टू रूट सिक्स बटा रूट थ्री प्लस रूट टू ठीक है अब क्या है देखिए और यहाँ x प्लस रूट दो बट्टा एक्स माइनस रूट दो प्लस एक्स प्लस रूट थ्री बट्टा एक्स माइनस रूट थ्री एक बात बताइए जो चीज़ ऊपर जोड़ा है वही चीज़ घटाया है जो चीज़ जोड़ा है वही चीज़ घटाया है तो ध्यान दे ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में है इस सवाल का आंसर दो होगा अब बना कर देख लेना जैसा रूल अभी मैंने बताया था बनाने के लिए इसका भी देख लो जो चीज़ ऊपर जोड़ा है वही घटाया है जो जोड़ा है वही घटाया है आपको इसका भी आंसर दो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों तो दोस्तों आप इसे सोल्व कर सकते हैं क्योंकि एक सवाल मैंने सोल्व कर दिया है इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों ये मत समझिएगा कि ये वीडियो अगर 17 मिनट का है तो 17 मिनट में बना होगा इसमें घंटों मेहनत होता है दोस्तों वीडियो को बनाने एडिट करने में आप लोग का ये भी जब सवाल होता है कि सर लाइव क्यों नहीं पढ़ाते लाइव इसलिए नहीं पढ़ाते कि अभी आप देख लीजिए मैंने इसमें लगभग छः तीन नौ क्वेश्चन पढ़ा दिए कितने मिनट में यानी बीस मिनट के अंदर में नौ क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया जबकि लाइव में ये नौ मिनट का क्वेश्चन के टोटल एक घंटा का समय आपका बर्बाद करता है इसलिए आराम से पढ़ लीजिएगा कम समय में इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही डालता हूँ तो चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करके मुझे बताइए और अगर नए व्यूअर हैं और आप लगातार गणित हमसे पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑल नोटिफिकेशन कब मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो तीन ऑप्शन आएगा ऊपर वाला दबाइएगा ठीक है इससे क्या होगा कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा मैथ की वीडियो सुबह के दस बजे और शाम के पाँच बजे वीडियो अपलोड होता है चलिए बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में